കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാന്റെ ഭാവനയിൽ നിന്നും വിരിഞ്ഞ രാമനാട്ടത്തെ വെട്ടസ്വരാജാവിൻ്റെ പ്രതിഭാവിലാസം കൊണ്ട് ഒരു നൃത്യകലയാക്കി പരിണമിപ്പിച്ചു നടന്മാർക്ക് വാചികാഭിനയം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് അംഗികാഭിനയം മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് വെട്ടിലത്ത് പരിഷ്കാരം കഥകളിയിൽ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ അമാനുഷകനാക്കുന്നത് അണിയറയിലാണ് സർവസാക്ഷിയായ അഗ്നിയെ നിലവിളക്കിൽ ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റിനും നടന്മാർ ഇരുന്ന് സ്വയം കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് സന്നിവേശിക്കുന്നു നിറക്കൂട്ടുകളുടെ വർണ്ണവൈവിധ്യങ്ങൾ തെളിയുന്നതും ഇവിടെയാണ് കോട്ടയം കഥയിലൂടെയാണ് കഥകളിയുടെ വ്യക്തിത്വവും അന്തസ്സത്തെയും സുവികസിതമായി വർണ്ണിച്ചത് ഉദാത്തവും സാഹിത്യ സങ്കല്പവും നാടകീയ പ്രൗഢിയും ആട്ടക്കഥകൾക്കുണ്ടായത് വാര്യരുടെ നിലയത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ആദ്യ മധ്യാന്തങ്ങളോടുകൂടി ദക്ഷിണയുക്തമായ ഇതിവൃത്തം ധീരോദത്ത നായകൻ തായായ രസം പോഷകരസങ്ങൾ മിഴിയുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങൾ ജീവിതാവിഷ്കരണം അത്ഭുതരസം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒത്തിണങ്ങിയ ആട്ടക്കഥ ഉണായുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിനൊപ്പം മഞ്ജീശ്വരന്മാർ ഇരിമ്മൻ തമ്പി തുടങ്ങിയവർ കഥകളിയുടെ വളർച്ച വീണ്ടെന്ന വെള്ളവും വളവും നൽകി പരിപോഷിപ്പിച്ചു പ്രാചീന കലകൾ പലതും നാമാവശേഷമായെങ്കിലും ഭാഗ്യവശാൽ കഥകളി ഇന്ന് അജയമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും നൃത്ത നൃത്തങ്ങളുടെ സമഞ്ജസമായ സമ്മേളനം കൊണ്ട് രാമനാട്ടത്തെ അഭിനയപ്രധാനമായ കലയാക്കി മാറ്റി വെട്ടത്തുരാജ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കഥകളി സ്വരൂപം കഥകളി വേഷ സമ്പ്രദായങ്ങളും മുഖമെഴുത്തും മറ്റൊരു സൗന്ദര്യ അനുഭൂതിയാണ് മനയോലയിൽ നിന്നും മഞ്ഞ നിറവും മനയോലയും കഷ്ണനിലവും ചാണക്കല്ലിൽ അരച്ചു ചേർത്ത് പച്ച നിറവും ചായല്യം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചാലിച്ച് ചുവപ്പ് നിറവും ചുട്ടിയരികിൽ നിന്നും വെളുപ്പും മഞ്ഞയും ചുവപ്പും ചേർത്ത് പഴുക്ക നിറവും വെളിച്ചെണ്ണത്തിന് കത്തിച്ച് മുകൾ തട വെച്ചുകൊണ്ട് കരിനിറവും തയ്യാറാക്കുന്നു പച്ചരി നന്നായി കുതിർത്തെടുത്ത് അരച്ച് മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ചുണ്ണാമ്പ് ചേർത്ത് ആ അനുഭാഗത്തിൽ ചേർത്താണ് ചുട്ടിയരി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഏറ്റവും ജൂനിയർ കലാകാരന്മാരാവും ഇവ തയ്യാറാക്കി നൽകുക ഞർക്കുകൾ ഈർക്കിൽ വെള്ളം വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവയുണ്ടാകും അണിയറയിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ പച്ചോലയിലാണ് ഈ ചായക്കൂട്ടുകൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്
കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആന്തരികമായ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും വേഷം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ച കത്തി കരി താളി മിനുക്ക് എന്നിവയാണ് പ്രധാന കഥകളി വേഷങ്ങൾ വേഷങ്ങളിൽ സ്വാസ്തിക സ്വഭാവഗുണ കഥാപാത്രമായ ധർമ്മപുത്ര അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശ്രീരാമൻ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് പച്ചവേഷം നൽകുക രാജസഗുണ കഥാപാത്രങ്ങളായ രാവണൻ ദുര്യോധനൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് കത്തിവേഷവും ദുഷ്ടമൂർത്തികളായ ജരാസന്ധൻ ദുശാസനൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് ചുവന്ന താളി സ്വാത്തിക സ്വഭാവഗുണമുള്ള ഹനുമാൻ വെള്ളത്താളി താമസ സ്വഭാവധാരികളായ കലി കാട്ടാളൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് കറുത്ത താളിയും ബ്രാഹ്മണർക്കും മഹർഷിമാർക്കും സ്ത്രീവേഷങ്ങൾക്കും മിനുക്കുവേഷവും തമോഗുണപ്രധാനമായ വേഷങ്ങളെ കാണിക്കാൻ കരിവേഷവും ഉപയോഗിക്കും ചുട്ടി തീർന്നതിന് ശേഷം നടൻ ചായില്യം കൊണ്ട് ചുണ്ടു ചുവപ്പിക്കുന്നു അതിനു മുകളിൽ സിന്ദൂരം പുരട്ടി ചുണ്ടുകൾക്ക് കളിയും ചുവപ്പ് നിറം പകരുന്നു ചുട്ടിയുടെ അകത്തുള്ള ബാക്കി ഭാഗം പച്ച മനുവുകളെ തേക്കുന്നതുകൂടി ചുട്ടി ഏകദേശം പൂർത്തിയാകും ഇതുപോലെ തന്നെ കത്തിക്കും താളിക്കും കരിക്കും വട്ടമുളിക്കുമെല്ലാം പ്രത്യേകതരം തേപ്പുകളാണ് കഥകളി വേഷങ്ങളെ മനോഹരമാക്കുന്നതിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അമാനുഷനാക്കുന്നതിന് ചുറ്റി കുത്തുന്നതിന് പ്രധാന പങ്കാണുള്ളത് വളരെ നാളത്തെ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ് ഇതിന് കഥകളിയിലെ ചുറ്റിയാണ് ഒരു വേഷത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്
കടലാസ് മുഖത്തിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് വെട്ടിയെടുത്ത് മുഖത്തിന് ഇരുവശത്തും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു കടലാസ് ചുട്ടിക്ക് മുമ്പ് അരിമാവ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചുട്ടി കുത്തിയിരുന്നത് ഒരു ചിത്രകലാകാരന് മാത്രമേ നല്ല ഒരു ചുട്ടിക്കാരനായി തീരാൻ കഴിയുള്ളൂ കൈവേഗത മനസംയമനം സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടി എന്നീ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഇതിനാവശ്യമാണ് പച്ചരി നന്നായി കുതിർത്തെടുത്ത് അരച്ച് മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ചുണ്ണാമ്പ് ചേർത്ത് ആ അനുഭാഗത്തിൽ ചേർത്താണ് ചുട്ടിയരി തയ്യാറാക്കുന്നത് വേഷക്കാരൻ വരച്ച വളയത്തിനനുസരിച്ച് പശയും പഞ്ഞിയും വെച്ച ശേഷം ചുട്ടിക്കാരൻ നൂലുപോലെ അരിയിടുന്നു വളരെ ക്ഷമയോടും ശില്പചാതുരത്തോടുമാണ് ഇവ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി ചുട്ടി ഭക്ഷിക്കുന്ന കലാകാരൻ മൺചട്ടിയുടെ പുറത്ത് പച്ച കത്തി കരി താളി എന്നീ വേഷങ്ങളുടെ രൂപം വരച്ചു പഠിക്കും അതിനുശേഷമാണ് ഒരു നടൻ്റെ മുഖത്ത് എഴുതുന്നത് മാനുഷികമായ ഒരു വേഷ വിധാനത്തിന് പുറമെ ആ വേഷത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൂട്ടുകയും മുഖത്തെ ഭാവത്തിന് മിഴിവേകാനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു ചുട്ടി കുത്തുവാനായി കിടക്കുന്ന നടനും ചുട്ടി കലാകാരനും തമ്മിൽ നല്ല മാനസിക ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും വേഷക്കാരൻ്റെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് ചുട്ടി കുത്തുക എന്നതാണ് ചുട്ടിക്കാരൻ്റെ ധർമ്മം കടലാസ് ചുറ്റി വന്നതുകൊണ്ട് നിരവധി പുതുമുകൾ വരുത്തി തീർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത 
താളിവേഷത്തിനും മറ്റുമുള്ള അരിമ്പുകൾ ചുറ്റി എല്ലാം തന്നെ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഭാവത്തെ വളരെ ശക്തമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് ആഹാരത്തെ തന്നെ വികസിപ്പിക്കുവാൻ ചുറ്റുകൊണ്ട് കഴിയുണ്ടായി അതുമാത്രമല്ല വ്യത്യസ്ത അഴുക്കുകളായി ചുറ്റി ഭംഗിയാക്കൽ കടലാശിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമുള്ള സവിശേഷതയാണ് കടലാ ചുറ്റിക്ക് മുമ്പ് അരിമാവ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചുറ്റി കുത്തിയിരുന്നത് അന്ന് ഇത്രത്തോളം വലിപ്പം ചുറ്റിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല വേഗത്തിൽ അലർന്നു പോവാനും പൊള്ളിപ്പോവാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഒരു വേഷത്തിന് ചുറ്റി കുത്തുവാൻ ധാരാളം സമയവും എടുത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ കഥകളിയുടെ ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമായി കടലാ ചുറ്റിയുടെ ആവിർഭാവത്തെ കാണാൻ കഴിയും മുഖമെഴുത്തും ചുറ്റിയും കഴിഞ്ഞ് കണ്ണുകളിൽ തീക്ഷ്ണത വരുവാനും മനയോലയുടെ ചൂട് ക്രമീകരിക്കുവാനുമായി ചുണ്ടപ്പൂ കണ്ണിൽ വയ്ക്കുന്നു ചുണ്ടച്ചെടിയുടെ പൂവിലെ കോശത്തിൽ നിന്നും ജലാംശം കളഞ്ഞ ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി കഥകളി വേഷത്തെ ബൃഹത്താക്കി കാണിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ് ഉളുത്തുകൾ ഇതിന് പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഉള്ളുവാൽ ഉളുത്തുകൾ കച്ച കരവാൽ എന്നിവ ആണ് ഇവ ട്ടു കച്ച പിരിച്ച് നീളത്തിലാക്കി അരയിൽ ചുറ്റി അതിൽ മുപ്പതോളം ഉള്ളുവാൽ വിളർന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ തൂക്കിയിടുകയും അതിനുശേഷം ഉള്ളുവാൽ മുഴുവൻ മൂളത്തക്ക വണ്ണം കരവാലുകൾ ഉളുത്തുകിട്ട് കച്ചയിൽ തൂക്കിയിട്ട് അരയിൽ ബന്ധിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ നീളവും 
ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം വീതിയുമുള്ള ഒരു ചുവന്ന പട്ടിൽ അറ്റത്ത് കമ്പളിപ്പൊഴിപ്പും ഉള്ളിലായി വീതിയേറിയ കസവുകരകളും ചിത്രപ്പണികളും തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചതാണ് ചുവപ്പുവൽ ഇത് രണ്ടു വശങ്ങളിലുമായി ഉളുത്തുകെട്ട് കച്ചിയിൽ തിരികെ വയ്ക്കുന്നു ഉളുത്തുകെട്ട് കച്ചിക്ക് ആവരണമായി ചാർത്തുന്ന ഞൊറി അല്ലെങ്കിൽ പാവാടയ്ക്ക് മുമ്പിലായി ഏറ്റവും മുകൾ പടിയരിഞ്ഞാണവും അതിന് താഴെയായി ഒറ്റനാക്കുന്നു ഒരു മാറ് നീളത്തിൽ കൂടുതലുള്ള കട്ടിയുള്ള തുണി കഞ്ഞിപ്പശയിൽ മുക്കി തേച്ച് കുറേ കൂടി കട്ടിയാക്കി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പണ്ട് ഇന്ന് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളായി പരിണമിച്ചു കാലാന്തരത്തിൽ എല്ലാത്തിനും മാറ്റം വന്ന പോലെ പശുമുക്കിയ തുണികൾക്ക് പോലും പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകൾ കടന്നു വന്നു കുളുത്തുകെട്ടിൻ്റെ ഭാരക്കുറവ് വേഷ അനായാസമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ൾക്ക് കരവാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആറ് മീറ്ററോളം വരുന്ന ഒരു മുണ്ട് ഞൊറിഞ്ഞ് കുളുക്കും അതിന് സ്ത്രീവേഷപ്പുഴവ എന്ന് പറയും സ്ത്രീവേഷത്തിന് പടിയരഞ്ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റനാക്കും ചൂപ്പുവാലും ഏതാണ്ട് അര മീറ്ററോളം വീതിയും ഏഴ് എട്ട് മീറ്റർ നീളവും കാണുന്ന തുണിയാണ് ഉളുത്ത് കെട്ട് കച്ച അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേകതരം കര നെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച കഷി കൂടിയ ശീലയാണ് കരവാൽ അരക്കച്ച ധരിച്ച് അതിനുള്ളിൽ വാലുകൾ തിരികെ അതിനു മുകളിൽ വർണ്ണാഭമായ ഞൊറു ധരിക്കുന്നു പിന്നെ ഉൾക്കുപ്പായവും ചകരാസുപ്പായവും ധരിച്ച് കഥകളിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നായി അണിയുന്നു തോൾക്കൂട്ട് തോട വള ചീപ്പൂവ് കഴുത്താരം ഹസ്തകടകം പടിയണിഞ്ഞാണം പട്ടുവാൽ പരത്തിക്കാമണി കച്ചമണി ചുട്ടിത്തുണി നെറ്റിനാൾ കുറുനിര എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം 
വേഷഭാരം അഥവാ കിടീടം വയ്ക്കുന്നു ഒരു വേഷക്കാരന് അറുപത്തിനാല് കെട്ടും രണ്ട് കുത്തും ഉണ്ടാവും ചെവിപ്പ് തിരുകുന്നതിനെയാണ് രണ്ട് കുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നടൻ പൂർണ്ണമായും കഥാപാത്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഈ സമയത്തേക്ക് ദാരുശില്പകലയുടെ മകളോദാഹരണമാണ് കഥകളി വേഷങ്ങളിലെ കിരീടം താരതമ്യേന ഭാരം കുറവുള്ള കുമിള് എന്ന തളിയിൽ കിരീടം നിർമ്മിച്ച് ചില്ല് വീലിത്തണ്ട് തകിള് വൺറോള് മുത്ത് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് മൂടി പിടിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് കച്ചക്കയറുകളുടെ ബലത്തിലാണ് ഇവ തലയിൽ ഉറപ്പിക്കുക കേശഭാര കിരീടം കുറ്റിച്ചാമരം കരിമുടി കൃഷ്ണമുടി എന്നിവ കിരീടങ്ങളുടെ വിവിധ വകഭേദങ്ങളാകുന്നു മുഖമെഴുത്ത് ചുട്ടുകുത്തൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങൽ അവസാനമായി കേശഭാരം അഥവാ കിരീടം വെച്ച് ചാമരം ധരിക്കുന്നതോടുകൂടി വേഷം പൂർത്തിയാകുന്നു ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നടൻ പൂർണ്ണമായും കഥാപാത്രമായും മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി Thank you.